നമ്മൾ നാലാമതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലമാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് യൂസിങ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഡിറ്റർമൈൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഫോർ സിക്സ് ജി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ ഫൈൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അഥവാ ജി ബൈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദൻ ടൈം പീരീഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എടുക്കേണ്ട ലെങ്ത് അവർ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ റീഡിങ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വേറെ റീഡിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് ടു ആൻഡ് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഉള്ള ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ബോബ് ഒരു റിജിഡായിട്ട് ഒരു ഫിക്സിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബോബ് ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ആ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അത് വിടുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ പെൻഡുല അതെന്താണ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ അത് തന്നെ എന്ത് ഓഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിള് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിള് സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം അതെന്തിനായിരിക്കും സച്ച് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എഫ് സിക്കൾ ടെം മേലെ എന്തായാലും വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിന് എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആൻഡ് ആ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ഇത് പൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ പൈ ജി ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ പൈ ജി അപ്പോൾ ഈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം ജീനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എല്ലിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ജി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്ത് ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ സ്മോൾ ആംഗിളിൽ എന്തായിരിക്കും ടൈം പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണോ ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കാം തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്മോൾ തീറ്റ ദ ടൈം പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി വേറെ എൽ എന്താണ് എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം വേറെ എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എൻ ജി ഇസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കടിക്കണം ജി കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു എന്ന് കിട്ടും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ പൈ ജി ഓർ ജി സിക്വൽ ടു എന്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ജി സിക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഈ ജി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ജി കാണാൻ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എന്തുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ വരുന്നുണ
ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ പോലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബോബ് ഇതാണ് ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം മുതൽ അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ മുതൽ എവിടെ വരെ ഈ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയാണ് ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയാണ് എന്ത് ലെങ്ത്ത് എടുക്കേണ്ട എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഡ് സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് വരെ ആണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ മെഷർ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ ബോബിൻ്റെ ബോബ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോബ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് വരും എന്നിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എഴുതാം എൽ മൈനസ് ആർ വെർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബോബ് ആർ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഇത് ആറും ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എൽ മൈനസ് ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആ ലാബിലുള്ള ഒരുവിധം പെൻറ്റുള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ എല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ടാബ്ലാർ കോളം വരയ്ക്കാം ഞാൻ വരച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ആ റെഡ് എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് മുതൽ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയാണ് ലെങ്ത്ത് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ വെർണിയർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ് ടീച്ചർ തരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മുതൽ ഈ പോയിൻ്റ് ബോബ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കും എൽ മൈനസ് ആറ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ ടേബിള് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ട്രയൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രയൽ നമ്പറായിട്ട് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എൽ ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നേരെ തട്ട് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു കോളം ഇട്ടിട്ട് അടുത്തത് എഴുതാം നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന് സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ നാല് റീഡിങ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വേറെ റീഡിങ് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് കണ്ടു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം പീരീഡ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതുക ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ അത് വൺ ഇവിടെ വൺ ടു അതിൻ്റെ മീൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് എന്തില്ല വരിക ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷന് എത്ര ടൈമാണെങ്കിൽ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് എന്ത് പിരീഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇരുപത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈം മീൻ വാല്യൂ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പിരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെ കിട്ടുക ടി ബസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഇക്ക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട പിരീഡിൻ്റെ ഇയ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൽ
സെൻറ്റർ വരെയുള്ള അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആകുമല്ലോ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ അതായത് ആ തൂക്കിയിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഈ ബോബിൻ്റെ ഈ എൻഡ് വരെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബോബ് ഉണ്ടാവുക ഈ സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കയറിൽ ഒരു ത്രെഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ സ്ക്രൂൺ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഈ ബോബിൻ്റെ ഈ എൻഡ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം ഈ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും കുറച്ചിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ മൈനസ് ആർ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൽ മൈനസ് ആർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എല്ലാ സിക്സ്റ്റി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എത്ര എടുത്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി എല്ലാ സെവൻറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര എടുക്കേണ്ടി വരും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നാല് റീഡിങ്ങിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര എടുക്കേണ്ടി വരും സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതായിരിക്കും സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഇക്വലിപ്രിയം പൊസിഷൻ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ മുതൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എന്ത് ഇക്വലിപ്രിയം പൊസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വലിപ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ മാറ്റുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണത് ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് അത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റയാണ് പീരീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടി സി ഇക്വൽ എന്ത് ടു പോയിൻ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ പൈ ജി ഇപ്പോൾ ഈ എൽ എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു സ്മോൾ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ദെൻ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ബോബ് റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എക്സിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുന്ന ബോബ് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ വരും പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എടുക്കുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വിടുക റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓണാക്കുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓണാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണല്ലോ റിലീസ് ചെയ്തത് അത് ഇവിടെ പോയി തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്ന സ്റ്റേജിൽ വൺ അഗെയിൻ പിന്നെയും പോയി രണ്ടാമത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എത്ര വരെ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി വരെ എടുക്കുക അപ്പം ട്വൻറ്റി ആയാൽ അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പോയി വന്നാൽ ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആകുമ്പം കിട്ടുന്ന ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എത്ര വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് അതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ബോബ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹൗസിലെ ടൈം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ല അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മെന്ത് കിട്ടും ഒരു ടൈം ഓഫ് ഹൗസിലേഷൻ കിട്ടും അപ്പം നേരത്തെ തേർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ
റേഡിയസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കിട്ടുമല്ലോ അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് മീൻ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ അതൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മിക്കവാറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്കാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ റിസൾട്ടിലേക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ഏകദേശം നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ചിലാണ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൺവേഴ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണെന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത്ര രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ ഗ്രാഫില്ല ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ താങ്ക്